ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് ഇൻ മൈ ഫ്ലേവർ അതാണ് ഞാൻ ഇതിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം വെൽക്കം ലിനൂസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതിന് മുട്ട വേണം മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പൊട്ടറ്റ വേണം പിന്നെ വേണ്ടതൊരു സവാള പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാബേജ് വേണം ക്യാബേജ് ഒരു കപ്പോളം പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ത ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി വേണം ചീസ് വേണം കേട്ടോ ചീസ് ഞാനിവിടെ ചീസ് സ്ലൈസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം നമുക്ക് ഓയിലോ ബട്ടറോ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ബൗളെടുത്ത് ഈ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് മൂന്ന് മുട്ടകൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് പൊട്ടറ്റോ സവാള ക്യാബേജ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഓയില് വഴറ്റി ഇടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക അത് ചൂടായതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള പീസസ് ആണ് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം വളരെ തിന്നായിട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വേവത്തുള്ളൂ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള സവാള ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള ഇതിലേക്കിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് ക്യാബേജ് ക്യാബേജും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ക്യാബേജും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്മെല്ല് ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കറിവേപ്പിലയാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയാലയൊക്കെ ചേർക്കാൻ കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി പറയാനായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അത് കഴുകി വാരി അന്നേരം ഒരു ഊറ്റിയെടുത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറും പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതെല്ലാം വഴറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം ആ അതി ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ റോസ് മില്ല് ക്യാബേജ് ഒക്കെ വേവാൻ അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റോസ് മില്ല് മാറി അതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് വേവണം കേട്ടോ വെന്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതിയെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും ആറണ്ട എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയില്ലേ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുട്ട വറക്കാനുള്ള പാത്രം അത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓംലെറ്റിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ച് എല്ലാവരുടെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക തീർത്ത് ഒഴിക്കരുത് നമ്മളിതിന് മുകളിൽ ഇനി ചീസും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തത് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ലെയറോളം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ചീസ് 
വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചീസ് സ്ലൈസസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം വളരെ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാവൂ തീ കുറച്ച് വെച്ചില്ലേ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ള് വേവത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പാനും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് മറിച്ചൊഴിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമത്തി വെച്ച് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് മറിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് വേവട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിസ്പായി കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചീസൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച മുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് എനിക്കും തോന്നിയായിരുന്നു കഴിച്ചപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ എരിവ് വേണമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീ പച്ചമുളകിനധികം എരിവില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആ മുട്ടയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണേ ചില്ലി ഫ്ലക്സോ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് സൈഡും മുരിഞ്ഞ് നല്ല സ്വാദുള്ള വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് തന്നെയാണെന്ന് വേറെ പറയാം നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിന്നറിന് ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ തന്നെ വയറ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ആ പുളിപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ അതേ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഉള്ളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ചീസ് സോൾട്ടഡ് ചീസാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് സോൾട്ടഡ് ചീസാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ